ആൽഫ ടി വി ഒരുക്കുന്ന സങ്കീർത്തന ധ്യാനം എന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ഇന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സങ്കീർത്തനമാണ് നാം ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതും ദാവീദിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ സങ്കീർത്തനമാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് വാക്യങ്ങളുള്ള ചുരുക്കം ചില സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എന്ന് എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എബ്രായ അക്ഷരമാലയ്ക്ക് ആൽഫബെറ്റിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെപ്പറ്റി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്ഷരമാല സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ പല സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട് ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ഓർക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അക്ഷരമാല സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തിന് എബ്രായ അക്ഷരത്തിന് ലാമേദ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാമദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന് ചാട്ട എന്നാണ് ബൈബിൾ ഡിക്ഷണറി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഈ ലാമദ് ഒരു ഗൈഡൻസിൻ്റെ ചിത്രമായി നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ചിത്രമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ദൈവഭക്തനെ തൻ്റെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് വിടുന്ന ആലോചനകളാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭക്തനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ എപ്രകാരമാണെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം ആണെന്നുമാണ് ദാവീദ് എന്ന ദൈവഭക്തൻ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടി നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ താൻ ഈ അക്ഷരമാല സങ്കീർത്തനം എടുത്ത് പാടിയതായ ആ വരികൾ നമുക്ക് വളരെ ആശ്വാസത്തിനും നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തിനും നമ്മെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ എല്ലാ ആലോചനകളും ഇതിൽ ദൈവാത്മ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല കർത്താവ് നമ്മെ വിശേഷാൽ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നും ചിന്തിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് അപേക്ഷകൾ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് അപേക്ഷകൾ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലാണത് വായിക്കുന്നത് ആ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അതിങ്ങനെയാണ് നാലാമത്തെ വാക്യം യഹോവേ നിൻ്റെ വഴികളെ എന്നെ അറിയിക്കണമേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിൻ്റെ പാതകളെ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരണമേ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിൻ്റെ സത്യത്തിൽ എന്നെ നടത്തി എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെ വഴിയെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് അപേക്ഷകൾ നാല് അഞ്ച് വാക്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് എന്നെ അറിയിക്കണം രണ്ട് എനിക്ക് ഉപദേശിച്ച് തരണം മൂന്ന് എന്നെ നടത്തി എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും മുമ്പിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ അഗോചരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ അപ്രമേയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ അനവധിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെപ്പറ്റി വായിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നഹൂമിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ട് യഹോവയുടെ വഴി കൊടുങ്കാറ്റിനും ചുഴലിക്കാറ്റിലും ഉണ്ടെന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് യഹോവയുടെ വഴി ചുഴലിക്കാറ്റിലും കൊടുങ്കാറ്റിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുക ചുഴലിക്കാറ്റും കൊടുങ്കാറ്റും രണ്ടും നാശം വിതയ്ക്കുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും അടിച്ചാൽ നാശം സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് സത്യമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെപ്പറ്റി വായിക്കുമ്പോൾ ഈ നാശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ദൈവത്തിന് വഴിയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ നമുക്കിടയായി തീർന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായി തീരും നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹമായി തീരും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി അത് നാശത്തിലുമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭക്തൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെക്കുറിച്ചുള്ള അപേക്ഷ പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്ന് നിൻ്റെ വഴി എന്നെ അറിയിക്കണം അറിയിക്കണം രണ്ട് എനിക്ക് നിൻ്റെ വഴിയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിച്ചു തരണം മൂന്ന് ആ വഴിയെ എന്നെ നടത്തി എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ 
യാത്രയിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ ഘട്ടറുണ്ട് ഒരു വലിയ കുഴി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനത് കാണാതെ അറിയാതെ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് അപ്പം എന്നോട് പറയുന്നു അതിലെ വാഹനവുമായി സൂക്ഷിച്ചു പോകണം അവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഈ അറിയിക്കുക എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് കേട്ടതായ എൻ്റെ ചെവിക്ക് കേട്ടതായ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആ അറിവ് എന്നാൽ ആ വഴിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം വേറെയാണ് എന്താ വഴിയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം ഞാൻ ആ വഴിയെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ കുഴിക്ക് ഇത്ര ആഴമുണ്ട് ആ കുഴിയിൽ വാഹനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വാഹനം ആ കുഴിയിലേക്ക് വീഴും അങ്ങനെ വീണാൽ എനിക്ക് പരുക്ക് സംഭവിക്കും ആ കുഴി വളരെ ദുസ്സഹമായ ഒന്നാണ് വീഴുവാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ളതായ ഒരു സ്ഥാനത്താണ് ആ കുഴി രൂപപ്പെട്ട് ഇതിനെയാണ് ഈ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഴി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതൊരു അറിവാണെങ്കിൽ ആ കുഴിയെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ചില വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പാഠങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നെ നടത്തി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുഴിയുടെ വക്കത്തേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ച് ആ കുഴിയിൽ വീഴാതെ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലകനായിട്ട് ഇവിടെ ഇതാ ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെ സംബന്ധിച്ച് കേവലം അറിവല്ല കേവലം ഉപദേശമല്ല ആ ഉപദേശത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി ആ വഴിയിൽ കൂടെ എന്നെ നടത്തി പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഓ ആ വാക്കിൻ്റെ ആശയം എത്ര വലുതായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന സാധ്യതകളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിചാരങ്ങൾ ഇതായിരിക്കണം എന്നെ നടത്തി നീ പഠിപ്പിക്കണം എനിക്ക് തനിയെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉപദേശം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് അറിവ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ദൈവം എന്നെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണം ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ്റെ ആഗ്രഹം നോക്കിയ നിൻ്റെ സത്യത്തിൽ എന്നെ നടത്തി എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം അടുത്ത വാചകം നീ എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവമാകുന്നുവല്ലോ നീ എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവമാകുന്നത് കൊണ്ട് നീ എന്നെ നടത്തി എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ ജനമെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പറയാം കർത്താവെ നീ കൂട്ടിനായിട്ട് എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കാൽ കല്ലിനോട് തട്ടിപ്പോകാതെ എൻ്റെ കാൽ കുഴിയിൽ വീഴുപോണവാൻ ഇടയാകാതെ എൻ്റെ കാൽ ഇടർച്ചകപ്പെട്ട് പോകാൻ ഇടയാകാതെ മുമ്പോട്ട് നടക്കുവാനുള്ള ത്രാണി നൽകി തന്ന് മുമ്പോട്ട് നടത്തുവാനുള്ള ആലോചന നൽകി തന്ന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഗൈഡൻസ് നൽകി തന്ന് നീ എന്നെ സത്യത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് അത് എട്ട് ഒൻപത് വാക്യത്തിൽ വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെ പറ്റിയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രവൃത്തികൾ ഒന്ന് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു യഹോവ നല്ലവനും നേരുള്ളവനുമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ പാപികളെ നേർവഴി കാണിക്കുന്നു ആ വാക്കിന് വളരെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ളൊരു വാക്കാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗം ഇങ്ങനെയാണ് പാപികളെ നേർവഴി കാണിക്കുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു പാപി സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് പാപി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ പാത വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞതാണ് ആ പാതയുടെ അവസാനം അതിഭയങ്കരമായി തന്നെ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ പാത ദുഷ്കരമാണ് ആ പാത വീതിയും വിശാലവുമുള്ളതായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് വലിയ നാശത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ് എന്നാൽ എന്നാൽ ഈ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ പാപികളെ നേർവഴി കാണിക്കുന്നു ഈ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ദൈവം നേർവഴി കാണിച്ചു തന്നതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറി ക്രൂസിലെ മരണം ഇതാ ഒരു വഴി പുതിയ വഴി നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വഴി ക്രൂസിന്മേൽ വെളിപ്പെട്ടതായ ഒരു വഴി 
നേർവഴി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ആ വഴിയെ സഞ്ചരിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രൂസിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനായ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവായ ദൈവം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് പാപികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതാ ഒരു നേർവഴി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ആ നേർവഴി ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്കാണ് കർത്താവ് നമ്മെ നടത്തി നമ്മെ പരിപാലിച്ച് ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ അടുപ്പിക്കുകയാണ് നേർവഴി കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ദൈവം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സൗമ്യതയുള്ളവരെ അവൻ ന്യായത്തിൽ നടക്കുന്നു നടത്തുന്നു സൗമ്യതയുള്ളവർക്ക് തൻ്റെ വഴി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ആശയം എത്ര വലുതാണ് നിന്റെ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു ദാവിത് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു നീ സൗമ്യതയുള്ളവനാണെങ്കിൽ ദൈവത്താൽ പ്രാപിച്ച ദൈവിക സ്വഭാവമായ സൗമ്യത ഞാൻ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ആ സൗമ്യതയുള്ളവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ വഴി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രയോഗം ഒന്നാമത്തെ പ്രയോഗം പാപികളെ നേർവഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ നേർവഴിയെ നടന്ന് സൗമ്യത പ്രാപിച്ചവർക്ക് ആ വഴിയെ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത പോലെയല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ധൈര്യം തരുന്ന ഒരു വാക്കാണത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ മാറി നിൽക്കുന്നവനല്ല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ നമ്മോട് കൂടെ നടക്കുന്നവനാണ് അവൻ കൂടെ നടന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നേർവഴിയെ നടന്ന് ഞാൻ സൗമ്യത പ്രാപിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവമായ സൗമ്യതയെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ സൗമ്യതയിൽ ഞാൻ ആകുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഇതാ ആ സത്യത്തിൽ അഥവാ സത്യത്തിൽ സൗമ്യതയിൽ അവൻ എന്നെ നടത്തി എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എത്ര വലിയൊരാശയമാണത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നീതിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വഴിയിൽ നടത്തി എന്നെ എനിക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ചു തരും ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തെ ആ വായിച്ചത് എന്ത് സൗമ്യതയുള്ളവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ വഴി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ന്യായത്തിൽ നടത്തുകയും സൗമ്യതയിൽ വഴി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയവനായ ഇടയൻ വലിയവനായ ദൈവം ദാവീത് എഴുതിയ ആ വാക്കുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠത എത്ര വലുതായിരിക്കുന്നു ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ എളുപ്പമൊന്ന് വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് അതെന്നെ അറിയിക്കുന്നു ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതെന്നെ അറിയിക്കണം എനിക്ക് ഉപദേശ തരണം എന്നെ നടത്തി എന്നെ പരി പഠിപ്പിക്കണം ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പാപികളെ നേർവഴി കാണിക്കുന്നു സൗമ്യതയുള്ളവരെ ന്യായത്തിൽ നടത്തുന്നു അല്ലെ ന്യായമുള്ള വഴി നടത്തുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സൗമ്യതയുള്ളവർക്ക് തൻ്റെ വഴി ദൈവം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരഹോവ ഭക്തനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആകത്തുക അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എനിക്കതെല്ലാം വായിക്കാൻ സമയമില്ല നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഈ തിരുവഴുത്തും തുറന്ന് വായിക്കണം ഇതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്ന വഴിയാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പല വഴികൾ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഹോവ ഭക്തൻ എന്ന ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായ ഒരു വലിയ സത്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവൻ സുഖത്തോടെ വസിക്കുമെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്
പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കാം യഹോവ ഭക്തനായ പുരുഷൻ ആർ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്ന വഴി താൻ അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവൻ സുഖത്തോടെ വസിക്കും ആ വഴിയെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവിക സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ സുഖം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ സുഖം വാസ്തവമായി അനുഭവിക്കുന്നവനാണ് അവൻ ദൈവവുമായുള്ള ആ ഹൃദ്യവുമായ ബന്ധം ദാവീദ് ഇവിടെയും വ്യക്തമാക്കിയല്ലേ ദൈവവും ദാവീദും ദാവീദും ദൈവവും ഇതാ ഒരു വഴിയെ നടന്നു പോകുന്നു ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നും ആയിട്ട് താൻ ദൈവവും ഭാഗം പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ദാവീദ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് എന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുവാനിടയായി എനിക്ക് വലിയ പ്രചോദനം നൽകി തരുവാനിടയായി ഈ വാക്കുകളുടെ ധ്യാനം ഞാൻ പറയട്ടെ പറയാം ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് തന്നെ വഴിതെളിക്കാനിടയായി ദാവിദിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ആ ആ വാക്കുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠത നാം ഒന്ന് വാസ്തവമായി കൂലിക്കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്ന വഴി ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ സുഖത്തോടെ വസിക്കും അവൻ അല്ലലില്ല അവന് പ്രയാസങ്ങളില്ല അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നടുവിൽ അവൻ സുഖത്തോടുകൂടെ വസിക്കും ആ വാക്കിനും വളരെ അർത്ഥവ്യാപ്തി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മെ വളരെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ സന്തതി ദേശത്തെ അവകാശമാക്കും നോക്കുക ഈ ഭക്തൻ അവൻ യഹോവയുടെ വഴി അന്വേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അത് അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ട് അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്ന വഴി ദൈവം അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും മറ്റൊരു കാര്യം അവൻ സുഖത്തോടെ വസിക്കും അതുമാത്രവുമല്ല അവൻ്റെ സന്തതി ദേശത്തെ അവകാശമാക്കും എന്നുവെച്ചാൽ തലമുറ തലമുറയായി ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങുവാനിടയാകും ഞാൻ ദൈവ വഴികൾ നടക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ തലമുറ ആ നിലയിൽ അവകാശമാവിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ അത് കാരണമായിത്തീരും വളരെ ഗൗരവമേറിയതായ ഒരു ചിന്ത ഒരു ചിത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിക ഭാഗം നൽകിത്തരും ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ മൂന്നാമതായി മറ്റൊരു നാലാമതായി മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ളത് യഹോവയുടെ സഹിത്വം തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകും ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ യഹോവയുടെ സഹിത്വം അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അവൻ്റെ 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 ആ ബന്ധം അതവൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകും അവനുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് അവൻ്റെ ഭക്തന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ദൈവവുമായുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് അതെത്ര ധന്യമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം അവൻ തൻ്റെ നിയമം അവരെ അറിയിക്കും അവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിയമം അവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തി അവൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ ദൈവം അറിയിച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ വേറെ പുസ്തകത്തിൽ അനേക തെളിവുകൾ ഇതിനോട് ബന്ധത്തിലുണ്ട് നോഹ ഒരു ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ നോഹയോട് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയെ പറ്റി ദൈവം അറിയിച്ചു അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ദൈവം അറിയിച്ചു നാബീദിനോട് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ദൈവം അറിയിച്ചു സകല ഭക്തന്മാരോടും ദൈവം തൻ്റെ വഴികളെ അറിയിക്കും എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരനുഭവം ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ യഹോവയുടെ ജീവിത പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരോട് യഹോവ തൻ്റെ ദയോടും സത്യസന്ധതയോടും കൂടെ പെരുമാറും എന്നാണ് ഇവിടെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എബ്രായ അക്ഷരമാലെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുടെ സാധ്യത വളരെ വലുതാണ് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ തന്നെ ആശയങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ പഠനം ഈ ധ്യാനം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കരുത്ത് പകരുവാൻ കാരണമാകട്ടെ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട വഴിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ അവബോധം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഭരിച്ചിട്ട് ഭരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദൈവഭക്തിയോടുകൂടെ നടന്ന് നടന്ന് അവനോടുകൂടെ നടന്ന് അവനോടുകൂടെ നടന്ന് അവൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അവിടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാം ആ നിറഞ്ഞ പ്രത്യാശയാൽ നമുക്ക് അന്യോന്യമായിരിക്കാം ഈ വാക്കുകളും അതിന് കാരണമായി തീരട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട